Eastern Economic Forum. Pace, nuovo trend globale. Benvenuti all'Easter Economic Forum con Lorenzo Maria Pacini. Tutti i giorni dal 3 al 6 settembre Lorenzo Maria Pacini, direttamente da Vladivostok, ci sorprenderà con il racconto di come avanza il nuovo mondo multipolare. Impariamo a conoscerlo insieme. Carissimi amici di Casa del Sole TV, ben ritrovati al termine di questo giorno del Eastern Economic Forum dove si è avuta la sessione plenaria tanto attesa con la partecipazione del presidente della federazione russa Vladimir Putin, il primo ministro della Malesia Anwar Ibrahim e il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese Han Cheng. Una giornata davvero piena, un incontro fantastico durato quasi quattro ore dove si è aperto con il discorso molto lungo e dettagliato del presidente Vladimir Putin. Per fare una ricapitolazione di quelli che sono stati gli argomenti trattati, Putin ha aperto parlando dell'importanza del lontano est, il cosiddetto Far East, della Cina. Questa regione dove appunto c'è un confine molto importante con numerose altri grandi paesi come la Cina prima di tutti ma non soltanto la Mongolia che Putin ha recentemente visitato, i paesi del sud-est asiatico, la Corea e via dicendo e anche quella che è la delicatissima regione del Kamchatka che arriva fino a poche decine di chilometri dagli Stati Uniti d'America in particolare dall'Alaska. Putin quindi ha parlato di quello che è il potenziamento a tutto tondo della Russia orientale, un potenziamento a livello eh, strategico per quanto riguarda soprattutto il settore minerario ed energetico, in particolare sulla distribuzione dell'energia elettrica, ma anche sul nucleare, anche sulle fonti di energia cosiddette alternative rinnovabili e un potenziamento infrastrutturale dei trasporti. Importantissimo è eh, quello che è stato riferito riguardo la creazione di una opera che Putin ha paragonato di eh, importanza più di quella fatta nel periodo sovietico della creazione di una nuova rete ferroviaria che letteralmente permetta di collegare San Pietroburgo a Vladivostok grazie appunto a tutta una serie di infrastrutture aggiuntive rispetto a quelle già presenti creando una uh, nuova rete ferroviaria praticamente da record per la sua estensione in tutto il mondo che dovrebbe permettere anche un alle popolazioni locali di evitare le migrazioni verso la Russia occidentale, la Russia moscovita e di San Pietroburgo per intenderci, e di e quindi eh, crescere, l'aspetto la, demografico è stato fondamentale nel suo discorso, proprio in quelle aree, aree sulle quali c'è già un grande investimento a livello ad esempio tecnologico e a livello scientifico. Eh, due tematiche che sono state sottolineate più volte anche nel corso delle domande poste a margine dell'incontro perché proprio le regioni del litorale sono uh, state già anche in passato nel periodo sovietico e lo sono anche oggi uh, regioni dove si fa tantissima ricerca dove ci sono numerose università dove c'è un grande investimento tecnologico non soltanto nel settore marino ma anche in altri settori e uh, proprio su questo termine Putin ha parlato molto dell'Artico la North and Sea Route la uh, strada che porta verso i mari del nord vista dal lato orientale, quindi l'importanza strategica che assume la Russia orientale nei confronti anche del Mar Baltico, dei mari del nord, del polo nord. Putin più volte ha citato la questione artica, la geopolitica dell'Artico d'altronde è uno di quei punti fondamentali eh, su cui la Russia sta investendo già da diversi anni e che è diventato anche motivo di conflitto con alcuni paesi della Nato. 
E eh, da ultimo, ma non per minore importanza, Putin ha sottolineato nel suo discorso di apertura eh, la necessità della preservazione delle tradizioni locali. Eh, questo aspetto etnosociologico ha percorso davvero tutti, tutto il forum, sin dal primo giorno eh, dedicato appunto ai giovani c'è stata una particolare attenzione all'aspetto delle tradizioni locali, all'aspetto della preservazione anche delle etnie. E ehm, nel terminare questa cosa Putin ha passato poi tramite la moderatrice la parola al ehm, il primo ministro Ibrahim eh, della Malesia, il quale ha fatto un discorso eh, veramente memorabile, bisogna oggettivamente dirlo, ha parlato da eh, vero conoscitore di una teoria del mondo multipolare. Lo ha fatto eh, lodando anzitutto la Russia per questo tipo di eventi e per la leadership all'interno eh, del nostro mondo contemporaneo verso un mondo multipolare. Cosa che ha detto eh, il, il primo ministro Ibrahim trascende i, 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 scusate, i confini fisici, geografici della Russia e fa sì che le idee della Russia diventino una questione di sviluppo di modelli di civiltà e di confronto su quello che vuole essere un nuovo tipo di mondo che si vuole realizzare, dove, ha ricordato il primo ministro, la pace diventa il maggiore trend, parola che è poi è stata ripresa anche successivamente dal vicepresidente cinese Cheng. Eh, la Russia, ha detto Ibrahim, si è guadagnata un rispetto globale e un'ammirazione senza precedenti perché ha perseguito una politica internazionale, anche dal punto di vista economico, diverso da quello invece del grande gemone degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito. E non ha cercato, ha sempre sottolineato lui, un uh, dominio e un monopolio, eh, ma ha invece promosso le realtà locali, le autonomie e l'indipendenza degli stati. E quindi in questo modo ehm, ha promosso anche una serie di valori, eh, Ibrahim ha usato proprio un termine eh, veramente che ha colpito l'audience eh, di, di tutta quanta la sala, eh, ha fatto un paragone valoriale, ha detto eh, la Russia è riuscita a sconfiggere, a superare quei valori che in Occidente vengono imposti da personaggi come George Soros, le società cosiddette aperte, la fine della civiltà, la fine della storia, come, ricordavano, come ricordava eh, Fukuyama, e ha fatto una serie proprio di esempi anche per quanto riguarda il continente europeo che si trova in una crisi valoriale senza precedenti. Ha poi sottolineato l'importanza di questa trasformazione globale che sta passando attraverso il sud globale, il Global South, facendo anche una previsione di come eh, questo sud globale nel giro di 2, 3, massimo 4 anni ha detto secondo lui riuscirà a superare completamente il nord globale che invece si trova in una fase almeno in quella occidentale di profonda recessione anche politica se non soltanto economica e eh, ha lanciato poi due appelli il primo era quello di adesione ai BRICS è la prima volta che si sentiva parlare di questa cosa ha fatto subito grande notizia a livello internazionale e questo va a determinare una serie anche di scenari molto importanti e molto determinanti per il futuro, perché la Malesia, vi voglio far notare, è stata scelta come paese del sud-est asiatico all'interno di questa sessione plenaria dove si è avuto la Russia, quindi tutto il grande contesto eurasiatico, la Cina e la Malesia come rappresentante principale del sud-est asiatico. Si è letteralmente chiuso, potremmo dire così, tutto il blocco orientale del mondo, almeno della mappa, così come siamo abituati a considerarla. Da ultimo, ma eh, con grandissima forza e bisogna riconoscere anche con grande onore, il eh, primo ministro Anwar Ibrahim ha eh, fatto un grandissimo appello per lo stop al genocidio che sta avvenendo a Gaza. Lo ha fatto sottolineando la, la, la storia della questione palestinese, lo ha fatto sottolineando il fatto che la maggioranza degli stati mondiali stanno ignorando colpevolmente e non stanno facendo, ha detto lui, quello che gli è possibile a tutti gli effetti fare e eh, di come sia necessario riaffermare la dimensione umana di questo conflitto laddove, ha detto, i eh, palestinesi non sono nemmeno considerati umani, citando le parole eh, di alcune autorità israeliane. Successivamente poi è intervenuto Han Cheng, vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese, che già era in visita da ieri in Russia, una visita molto importante che eh, peraltro prefigura la prossima visita che ci sarà di Stato e di nuovo un incontro tra il presidente Xi Jinping e il presidente Vladimir Putin. 
e Cheng con una magistrale confuciana calma ha ribadito la, lo sviluppo strategico bilaterale, anzi multilaterale, parola molto cara, la dottrina internazionale eh, cinese, e dove appunto il mutuo rispetto porta a far diventare la pace il nuovo trend globale. Ha sottolineato molto queste parole, eh, mostrando come effettivamente negli ultimi tre anni i paesi che stanno lavorando per un mondo multipolare stiano effettivamente promuovendo una dimensione di pacificazione, dove ha sottolineato la... Ehm, ehm, Sicurezza dal punto di vista della pace, della tranquillità, è data anche dalla capacità di garantire una sicurezza sul piano strategico militare. Quindi ha fatto vedere come sia importante eh, combattere quel modello di guerra fredda permanente che gli Stati Uniti d'America hanno imposto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, affermando la legittimità di autonomie e indipendenze di stati, civiltà e di modelli diversi rispetto a quello angloamericano. Ha anche poi fatto vedere, risponda a quanto aveva detto il presidente Vladimir Putin, eh, che eh, nessuno ha perseguito una politica di dedollarizzazione mirata, strategica, forzata. È stato, potremmo dire così, un effetto automatico di quella scelta che gli Stati Uniti d'America, dopo la Seconda Guerra Mondiale, approfittando della situazione internazionale, fecero di imporre il dollaro, ad essere venuta meno. Perché i paesi stanno crescendo, la Cina, ad esempio, è diventata nel corso della Seconda Guerra Mondiale ad oggi la prima economia mondiale, e, e così facendo non ha più avuto bisogno di utilizzare il dollaro. E eh, riprendendo poi anche le parole successive del presidente Putin, eh, Cheng ha detto come effettivamente... Nel corso degli anni non si sia più avuto bisogno del dollaro e si sia cercato di eh, fare un accordo con gli Stati Uniti d'America facendogli vedere che il dollaro stava perdendo potere. Questo però non è stato compreso ed oggi l'impero anglo-americano eh, subisce l'effetto eh, delle proprie scelte sbagliate. E eh, da ultimo, ma anche qui non per minore importanza, la Cina ribadisce la propria contrarietà a tutte le forme di sanzioni. Pensate che proprio nella giornata di oggi, questa mattina, gli Stati Uniti d'America, non avendo niente da fare, hanno imposto delle sanzioni a tutte le emittenti televisive e i canali di informazione che erano presenti al Eastern Economic Forum di eh, Vladivostok, qualcosa di veramente lontano da ogni, da ogni senso, da ogni anche eh, interesse che, che si potesse immaginare, e eh, ha ribadito l'importanza di potenziare con grande forza, le, eh, i legami culturali. Eh, questo, ripeto, elemento che è intercorso tantissimo è stato sottolineato nella misura in cui si vuole, si cerca di promuovere anche una conoscenza reciproca. Bellissime le parole di Tseng quando ha detto che eh, il, una delle cose belle di un mondo multipolare è quello di poter conoscere, incontrare veramente i popoli, le civiltà e le culture così come esse sono e non così come qualcun altro ce le viene a raccontare. Un uh, poi susseguirsi di numerosissime domande, eh, durato appunto eh, per molto tempo, che ha, ha fatto emergere ulteriori dettagli, soprattutto da un punto di vista dei dati economici, che adesso non riporto per ovvia praticità di cronaca, ma che hanno fatto vedere uno sviluppo non soltanto della Russia da un punto di vista commerciale, da un punto di vista del mercato interno e anche del mercato esterno, ma di come si siano creati una serie di eh, apporti e di punti di contatto con tutti quei paesi orientali che faranno sì, ha detto il presidente Putin, che nel giro di un anno si vada addirittura a raddoppiare la mole di guadagno eh, del tutta quanta tutto quanto il blocco dell'estremo oriente. Eh, davvero un incontro... Ehm, eh, immenso bisogna dirlo perché ha tracciato una rotta importante eh, è stata in qualche modo anche un po' denunciata la mancanza eh, dei paesi occidentali a questo tipo di eventi un qualcosa di cui già vi avevo anche anticipato e eh, è stato anche fatto eh, vedere da ultimo come la mano tesa e le porte aperte continuano ad esserci per sempre lo stesso eh, presidente Vladimir Putin ha ribadito il proprio interesse ad aiutare i paesi europei. Il, pre, il primo ministro della Malesia, eh, paese che ha relazioni economiche anche con la nostra Italia, ha ribadito il proprio impegno a farsi portatore ed esempio 
eh, per una partecipazione a un mondo multipolare. Un incontro davvero importante eh, di cui sicuramente vedremo poi gli effetti nelle, nelle prossime settimane. Ripeto ancora, la Malesia ha chiesto ufficialmente l'adesione ai BRICS che verrà discussa proprio al vertice plenario di Kazan all'inizio di novembre. Da questo Eastern Economic Forum è tutto, domani ci sarà una ultima giornata di chiusura che vedrà fondamentalmente soltanto gli accordi commerciali che andranno a svolgersi tra le varie aziende, è molto importante, molto citata è stata Gazprom. Ecco, aggiungo una cosa importante, il presidente Putin ha ribadito la volontà della Russia di continuare ad aiutare i paesi europei per quanto riguarda le forniture energetiche e non di chiudere i rapporti come invece molti governi gli hanno chiesto di fare. Quindi anche laddove si dovesse andare a una riduzione del flusso con tutte le problematiche, le scomodità, i danni economici che questo significherebbe, Putin ha ribadito che la volontà della Russia è quella di esserci e aiutare. E quindi eh, da questo forum eh, di eh, Vladivostok è tutto quanto, io vi ringrazio per aver seguito le cronache di questi giorni, un caro saluto a tutti quanti gli amici di K24.